Mga idol at kabayan, breaking news! Isa sa pangmalakas ang air defense system ng Israel, ginamit sa unang pagkakataon. Huti, naglunsad ng mga cruise missile at drone patungong Israel. Arrow aerial defense system at mga fighter jets nito, ginamit ng Israel Air Force upang pabagsakin ang nasabing mga banta. Arrow 2 Missile Defense Array, isang anti-ballistic missile na nilikha sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Israel at ng Estados Unidos. Good news para sa Pilipinas! Hindi lamang mga bagong tanke ang dumating sa bansa, paparating na rin ang mga bagong armored personal carrier ng Philippine Army na binili sa Israel. Ito ngayon ay isinasakay na sa isang cargo vessel patungo Pilipinas. Ito ang unang batch ng delivery ng mga garani armored personal carrier. Barkong pandigma ng Pilipinas nagpatrolya sa bahaw ni Masinlok o Scarborough Show dahil sa hindi matanggap ng China. Ang mga bagong hakbang ng bansa gumawa ito ng istorya. Hinarang daw ng China People's Liberation Army Warship ang barkong pandigma ng Pilipinas. Amerika at Pilipinas nagsagawa ng Joint Patrol sa West Philippine Sea, malapit sa Ayungin Shoal. Huti, isa rin sa mga proxy ng Iran na nakabase sa Yemen, nagdeklara ng digmaan sa Israel. Inako ng Huti na sila ang responsable sa paglunsad ng mga balistik misas at drone sa Israel kahapon. Israel, muling pinatunayan na ang kanilang makabagong teknolohiya at puwersa ay hindi kayang sindakin at tigilan ng mga kalabang Hamas at maging ng Huti sa Yemen. Winasak ng Israel Air Force ang isang surface-to-surface -surface missile sa lugar ng Red Sea na inilunsad ng Huti mula pa sa Yemen. Ito ang unang pagkakasunan taon na ginamit ng Israel sa operasyon ang Arrow Aerial Defense System mula noong nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang iba pang aerial threat ang matagumpay na na-intercept din ng mga fighter jets ng Israel Air Force sa lugar. Kinumpirma ng Israel na walang nakapasok ng mga banta sa kanilang mga teritoryo. Ang lahat ng mga misal at drone ay winasak bago pa man ito makapasok sa airspace ng Israel. Kinumpirma ng Israel Defense Force na isang medium-range ballistic missile ang inilunsad mula Yemen patungo sa lungsod ng Southern Israel ay kanilang na-intercept sa Red Sea gamit ang Arrow 2 Missile Defense Array. Ipinakita ng Arrow Defense System ng Israel ang katumpakan nito upang supilin ang paparating na banta. Ang Arrow na kilala rin bilang Hetz ay kumakatawan sa magkasarib na pinondohan, binuo at ginawang exo-atmospheric hypersonic anti-ballistic missile na nilikha sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Israel at ng Estados Unidos. Idinisenyo ang advanced system na ito upang ma-intercept ang mga ballistic missiles na sumasaklaw sa mga intercontinental ballistic missiles na nagdadala ng iba't ibang uri ng warhead tulad ng nuclear, chemical, biological o conventional payloads. Kapag ipinagpatuloy ng huti ang kanilang ginagawa, malaki ang posibilidad na maglulunsad ng malakas na counter-offensive ang Israel sa kanila. Sa ibang balita naman mga kabayan, good news! Matapos dumating sa bansa ang unang batch ng hindi bababa sa siyam ng mga truck Ascod 2, Sabra Light Tanks o para mas maintindihan ng mga kababayan natin, mga bagong tangke ng Philippine Army na nabili pa ng Pilipinas sa Israel. Brazil at Israel hinahanda naman ang isa pa sa pangmalakasan na armored personal carrier ngayon sa mundo na nabili rin ng Pilipinas ang unang batch ng Eveco, garani 6x6 six armored personal carriers ay namataan na ikinakarga para sa nakatakdang delivery nito sa bansa. Ang limang garani 6x6 armored personal carrier ay gawa ng bansang Brazil. Ito ay lalagyan ng mga armas at iba pang gabit pang depensa tulad ng MK44, Bushmaster 2 Cannon at 7.62mm machine gun ng Albert System isang defense company ng bansang Israel. Ang garani 6x6 armored personal carrier ay kaya rin maglunsad ng anti-tank guided missiles. Dalawang putwalong garani 6x6 Armored Personal Carrier ang binili ng Pilipinas sa Israel na nagkakahalaga ng halos 48 million US dollar o halos katumbas ng 2.64 billion peso bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Isang pagbabago tungo sa isang malakas at world class na Armed Forces of the Philippines. Lilinawin ko lang mga kabayan, ang 28 garani 6x6 Armored Personal ay maliban pa sa 30 mga light tanks o mga bagong tanke na binili din ng Pilipinas sa Israel. Kaya sa mga nagsasabi na kaunti lang pala, mali po. Dahil kapag dumating na ang kabuang order na sa halos alim na mga bagong tanke at armored personal carrier, ang matatanggap ng Pilipinas na halos armado ng malalakas na armas at high-tech na mga kagamitan na mula pa sa Israel, Brazil at Espanya. Salamat sa mga bansang tumutulong na mapalakas ang puwersa at depensa ng Pilipinas. Eto na sa bagong diskarte ng Marcos Administration sa pagitan ng mga karapatan ng Pilipinas sa ating mga nasasabi 
kasukupan at teritoryo. Pilipinas ipinadala ang barkong pandigma sa Baho di Masinlo o Scarborough Shoal para magpatrolya. Ito ng unang pagkakataon na nakalapit sa distansyang 12 nautical miles sa Baho di Masinlo ang isang gray ship o barkong pandigma ng Pilipinas matapos ang insidente noong taong 2012 sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa madaling salita, kung tinitesting ng China ang magiging reaksyon ng Pilipinas ngayon, ginagawa na rin natin yan sa kanila. Dahil kung meron mang bansang siyang may karapatan sa Baho di Masinlo, tayo yon hindi ang China. Ayon sa China, hinarang daw nila at binalaan ang ilegal na pagpasok ng BRP Conrado Yap PS-39 sa Baho di Masinlo. Naglunsad daw ang People's Liberation Army Navy ng warship upang harangan ang barkong pandigma ng Pilipinas. Hindi lang yan, nagpalipad din daw ang China ng isang eroplano upang balaan ang PS-39. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi totoo ang sinasabi ng China na nindigan din ang Pilipinas sa pangunguna ng National Task Force for West Philippine Sea na hindi ilegal ang girawa ng BRP Conrado Yap PS-39 dahil ang Baho di Masinlok ay parte ng West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa inilabas na opisyal na pahayag ng National Security Advisor na si Eduardo Anyo na ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ay hindi natitinag sa mga maagresibo at ilegal na aktibidad ng Chinese People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr. and I quote, We will protect our territory and sovereign rights at all costs and co. Sa ibang balita naman mga kabayan, hindi tayo nag-iisa. Pinatunayan niya ng mga habang na ginawa ngayon ng magkasanib na puwersa ng Pilipinas at Amerika. Kinumpirma ng U.S. Department of Defense noong ika-21 ng Oktubre. Taong kasalukuyan, magkasabay na naglayag ang barko ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, South China Sea. Yun din ang araw kung saan binanggan ng China ang dalawang barko ng Pilipinas. Ayon sa mga larawan na ibinahagi ng U.S. State Department of Defense sa petsang ika-21 ng Oktubre, taong kasalukuyan, makikita na nagsagawa ng Joint Bilateral Share ang BRP Gregorio del Pilar, isang offshore patrol vessel ng Philippine Navy at USS Dewey, DDG-105, isang Arlie Barclas, Guided Missile Destroyer. Ang USS Dewey DDG-105 ay isang forward deployed at naka-assign sa Commander Task Force 71 Destroyer Squadron 15. Nakabahagi din ng US 7 Fleet. Ang kaganapang ito ay nagpapatunay sa presentasyon na ginawa ni Philippine Navy Vice Admiral Adasi Jr. na sa panahon ng resupply mission sa Iwin Show, nakitim up ang US Navy sa pamamagitan ng USS Dewey DDG-105 sa Okbong Dagat ng Pilipinas. Naroroon din ang BRP Ramon Alcaraz PS-16 isa pang offshore patrol vessel ng Philippine Navy. Kaya sa mga nagsasabi na puro kwento o nagmamarites lang tayo, ito na po ang patunay na hindi tayo gumagawa at nag e ng balita. Maraming salama ang tagahatid ng balita. Good news, Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pina.